ഇത് ഇവിടെ നടന്നിട്ടുള്ളത് വർഗീയ ധ്രുവീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു വിഭാഗത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള കടന്നാക്രമമാണ് നടന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു പോലെയാ ഈ ബി ജെ പിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അതിൻ്റെ കേന്ദ്ര നേതൃത്വവുമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മന്ത്രിക്ക് എതിരായിട്ട് ഒന്നും നിലപാട് സ്വീകരിക്കാതെ പരോക്ഷമായിട്ട് പോലും ഒരു തരത്തിലുള്ള പരാമർശം നടത്താതെ എനിക്കെല്ലാം എതിരായിട്ട് കേസ് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ തമ്മിലുള്ള ചങ്ങാത്തം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പിന്നിൽ ആസൂത്രിതമായിട്ടുള്ള ചില നീക്കങ്ങളുണ്ട് കേന്ദ്രമന്ത്രി ശ്രീ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരനെതിരായി ജാമ്യമില്ല വകുപ്പ് അനുസരിച്ചുള്ള കേസെടുത്ത പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിൻ്റെ നടപടിയിൽ ശക്തമായി പ്രതിഷേധിക്കുകയാണ് ഈ നീക്കത്തെ ശക്തമായി അപലപിക്കുകയാണ് ഇത് തീവ്ര ചിന്താഗതിക്കാരെ സഹായിക്കാനുള്ള ഒരു ഗൂഢലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി എടുത്ത കേസാണ് കേരള ഗവൺമെൻറ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെ എടുത്ത കേസ് വളരെ ആപ്റ്റാണ് സമയോചിതമാണ് നന്നായി കേരള ഗവൺമെൻറ് ആ കാര്യത്തിൽ ആക്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല നമസ്കാരം ന്യൂസ് ആൻഡ് ബിസിലേക്ക് സ്വാഗതം കളമശ്ശേരിയിലെ സ്ഫോടന വാർത്തയെ തുടർന്ന് കേരളം ഒന്നാകെ നടുങ്ങി നിന്ന നിമിഷങ്ങളിലാണ് വർഗീയതയുടെ വിഷവിത്തുകൾ ഒന്നൊന്നായി ഈ മണ്ണിലേക്ക് എറിയാൻ ചില കേന്ദ്രങ്ങൾ ശ്രമം ആരംഭിച്ചത് ഒരു പ്രത്യേക മതവിഭാഗത്തെ ലക്ഷ്യമിട്ട് വർഗീയ പ്രചാരണം അഴിച്ചുവിട്ടത് സാധാരണക്കാരല്ല കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരാണ് എന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയം കേന്ദ്രമന്ത്രി രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ ചീറ്റിയത് കൊടും വിഷമാണെന്ന് കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പറയേണ്ടി വന്നു ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം കേന്ദ്രമന്ത്രിക്കെതിരെ കേസെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ പർദ്ദ കാണുമ്പോൾ കലിയിളകുന്ന അനിൽ ആന്റണിക്കെതിരെയും കേസെടുക്കേണ്ടി വന്നു മാർട്ടിൻ മുതൽ മാർട്ടിൻ വരെ മാത്രമോ എന്ന സന്ദേഹവും മാധ്യമങ്ങൾ പടച്ചുവിടുകയാണ് വർഗീയ വിഷം ചീറ്റുന്നവർക്ക് സ്ഥാനമില്ല എന്ന് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ഈ മണ്ണ് ന്യൂസ് ആൻഡ് വ്യൂസ് ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ അതിഥികളായി പങ്കെടുക്കുന്നത് സി പി ഐ എം പ്രതിനിധി വി കെ സനോജ് ബി ജെ പി പ്രതിനിധി അഡ്വക്കേറ്റ് പി കൃഷ്ണദാസ് ഇടത് നിരീക്ഷകൻ അഡ്വക്കേറ്റ് എൻ ലാൽകുമാർ ആദ്യം ബി ജെ പി പ്രതിനിധി അഡ്വക്കേറ്റ് പി കൃഷ്ണദാസിലേക്കാണ് ശ്രീ കൃഷ്ണദാസ് ഒരു കേന്ദ്രമന്ത്രി ഒരു തരത്തിലും പെരുമാറാൻ പാടില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് കേരളം നെഞ്ചിടിപ്പോടെ നോക്കി നിന്ന നിമിഷങ്ങളിൽ ഒരു പ്രതികരണം ഉണ്ടാകുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം ഞാനിനി ആവർത്തിക്കുന്നില്ല അതെല്ലാം പൊതുമണ്ഡലത്തിൽ ഉള്ളവയാണ് ഒരു രണ്ട് സമൂഹങ്ങൾ തമ്മിൽ രണ്ട് സമുദായങ്ങൾ തമ്മിൽ കൃത്യമായ മതസ്പർദ്ധ വളർത്തുന്ന രീതിയിൽ വർഗീയ വിഷം ചീറ്റുന്ന പ്രസ്താവനയാണ് ആ ആദ്യ മണിക്കൂറിൽ തന്നെ ആദ്യ നിമിഷങ്ങളിൽ തന്നെ ഈ കേന്ദ്രമന്ത്രിയിൽ നിന്നും ഉണ്ടായത് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ കേസെടുക്കുന്ന സാഹചര്യം വന്നിരിക്കുകയാണ് ബി ജെ പി എങ്ങനെയാണ് ഈ സാഹചര്യത്തെ കാണുന്നത് നീലിമ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഏകദേശം ഒരു ഒൻപതേ മുക്കാലോട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ തരത്തിലൊരു വാർത്ത കളമശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നത് കളമശ്ശേരിയിൽ ഒരു പ്രാർത്ഥനാലയത്തിൽ ബോംബ് സ്ഫോടനം ഉണ്ടാകുന്നു നിരവധി ആളുകൾക്ക് പരിക്കേൽക്കുന്നു ഒരാൾ മരിച്ചു എന്നുള്ള വാർത്തകളെല്ലാം പുറത്തു വരുന്നു ഏതാണ്ട് ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഞാനടക്കമുള്ള ആളുകൾ നിരവധി ആളുകൾ നേതാക്കന്മാർ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അടക്കമുള്ള ആളുകൾ എം എൽ എമാർ മന്ത്രിമാർ എല്ലാവരും ആ സ്ഥലത്തെത്തി അതിനുശേഷം എല്ലാവരും നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനകൾ ഈ ഭീകര ആക്രമണമാണ് എന്നുള്ള സ്വരത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു അതിലെല്ലാവരും ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തി എല്ലാ വിഭാഗം നേതാക്കളും കൂടെ വന്ന സമയത്ത് അവരിൽ നിന്ന് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രസ്താവനകളും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു തീവ്രവാദ സ്വഭാവമുള്ള ഭീകരവാദ സ്വഭാവമുള്ള നമ്മുടെ സമാധാന അന്തരീക്ഷത്തെ തകർക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് കലാപം സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമാണിത് എന്നാണ് എല്ലാവരുടെയും ആദ്യ പ്രതികരണം ഉണ്ടായത് ഏതാണ്ട് ഉച്ചയോടുകൂടി എൽ ഡി എഫിന്റെ സമന്നതനായിട്ടുള്ള നേതാവ് ശ്രീ ഇ പി ജയരാജൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഇതൊരു ഭീകര ആക്രമണ സ്വഭാവമുള്ള ആക്രമണമാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാർത്തകൾ പുറത്തു വരുന്നത് ഏകദേശം ഉച്ചക്ക് ഒരു രണ്ടു മണിക്ക് ശേഷമാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിനുശേഷം പാർട്ടിയുടെ സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ശ്രീ എം വി ഗോവിന്ദൻ നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനയും ഏതാണ്ട് സമാനമായ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കളമശ്ശേരിയിൽ നടന്നിട്ടുള്
നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഏതൊരാളെ സംബന്ധിച്ചു ഈ ആക്രമണം ആദ്യം നോക്കി കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഒട്ടും സ്വാഭാവികമല്ലാത്ത രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയുന്ന അതല്ലെങ്കിൽ തീവ്രമായി പ്രതികരിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള സ്വഭാവമുള്ള ഏതോ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിയിലാണെങ്കിൽ ഒരാൾ ഈ തരത്തിലൊരു ആക്രമണം നടത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിനെ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുന്ന മാത്രത്തിൽ തന്നെയാണ് തുടക്കത്തിൽ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അന്വേഷണ ഏജൻസികളും പോലീസും ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസിയും സംസ്ഥാന സർക്കാരും കേന്ദ്ര സർക്കാരും എല്ലാം സടകുടഞ്ഞ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടുകയും എല്ലാ വിഭാഗം അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെയും ശക്തമായിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാവുകയും അവിടെ തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കാനും മറ്റു നടപടികൾ ആരംഭിക്കാനും ഒക്കെ തുടങ്ങിയത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും പ്രാഥമികമായി ഉണ്ടാകുന്ന നിരീക്ഷണത്തിന്റെയും പ്രാഥമികമായി ലഭിക്കുന്ന വിവരത്തിന്റെയും എല്ലാം അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു നിരീക്ഷണത്തിലോ ഒരു വീക്ഷണത്തിലോ ആളുകൾ എത്തുന്നു എന്നതിൽ തെറ്റില്ല സ്വാഭാവികമാണത് പക്ഷെ അതിനുശേഷം പ്രതി ആരാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നു പ്രതി കീഴടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞ വാർത്തകൾ വരുന്നു പ്രതി കീഴടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞ വാർത്തകൾ വന്നതിന് ശേഷം പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കളോ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളോ സമൂഹത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലൊരു വിദ്വേഷ പ്രസംഗമോ ഒരു വിദ്വേഷ പ്രസ്താവനയോ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റോ ട്വീറ്റോ ഒന്നും ചെയ്തതായി നമ്മുടെ മുൻപിലില്ല പ്രാഥമികമായി ഉണ്ടാകുന്ന ചില നടപടികളുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള സംശയങ്ങളും നിരീക്ഷണങ്ങളും സ്വാഭാവികമായി നടക്കുന്ന ചില നടപടിക്രമങ്ങളും മാത്രമാണ് ആ ഘട്ടത്തിൽ തുടക്കത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് വൈകുന്നേരം നാല് മണിയോടുകൂടി മൂന്നര നാല് മണിയോടുകൂടി അതിൻ്റെ ചിത്രം മാറുന്നു കൊടകര പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഒരാൾ ഹാജരായി എന്ന് പറയുന്നു അയാളുടെ വിശദമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്നു അയാളാണ് അത് ചെയ്തതെന്ന് ഏറ്റുപറയുന്നു ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവ് വരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് മാറി അതൊരു തീവ്രവാദ ആക്രമണം അല്ലെങ്കിൽ ഭീകരവാദ ആക്രമണം എന്നുള്ള നിലക്ക് എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് മാറി കുറച്ചുകൂടി മയപ്പെട്ട രീതിയിലേക്കുള്ളൊരു സ്വഭാവത്തിലേക്ക് മാറി പക്ഷേ ഇവിടെ കാണേണ്ടത് തുടക്കത്തിൽ ആളുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അഭിപ്രായത്തെ എടുത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ആ നിരീക്ഷണങ്ങളെ ഉയർത്തി കാണിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് കേന്ദ്രമന്ത്രി രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ അടക്കമുള്ള ആളുകൾക്കെതിരെ കേസെടുക്കാൻ വേണ്ടി സർക്കാർ തയ്യാറായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് കേസെടുക്കാൻ സർക്കാരിന് അവകാശമുണ്ട് പോലീസ് സംവിധാനത്തിന് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അന്വേഷിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് അതിൽ തെറ്റൊന്നും കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല പക്ഷെ അതെന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസ്താവനകൾ ഈ സമൂഹത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉതകുന്നതാണോ ഇത് സമുദായിക സ്പർദ്ധ വളർത്തുന്ന രീതിയിലല്ല എന്നാണ് ആ താങ്കൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ താങ്കൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ എങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ ചുമതല കൂടി വഹിക്കുമ്പോഴും അഴിമതി ആരോപണങ്ങളാൽ ഉപരോധിക്കപ്പെട്ട പിണറായി വിജയന്റെ പ്രീണന രാഷ്ട്രീയത്തിന് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് കളമശ്ശേരിയിൽ ഇന്ന് കണ്ടത് കേരളത്തിൽ ഭീകരവാദികളായ ഹമാസിന്റെ ജിഹാദിന് വേണ്ടിയുള്ള തുറന്ന ആഹ്വാനങ്ങൾ നിരവധികളായ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് നേരെ ആക്രമണങ്ങളും ബോംബ് സ്ഫോടനങ്ങളും നടത്തുമ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി ദില്ലിയിൽ ഇസ്രായേലിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുകയാണ് ഈ ബോംബ് സ്ഫോടനം നടന്ന് നമ്മൾ ഞെട്ടിത്തരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ആ നിമിഷങ്ങളിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രിയിൽ നിന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി എക്സിൽ കുറിച്ച വരികൾ സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ പങ്കുവച്ച വരികളാണ് ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങയുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ഇതിൽ സാമുദായിക സ്പർദ്ധ വളർത്തുന്നതല്ലാതെ മറ്റെന്താണ് രണ്ട് മത സമുദായങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭിന്നത വരുത്തുന്ന നീക്കം തന്നെയാണ് ഈ വിഷലിപ്തമായ വാക്കുകൾക്കിടയിൽ എന്ന് പറയേണ്ടി വരുന്നത് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് താങ്കൾ നിരാകരിക്കുന്നത് നീലിമ അതാ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചത് ഈ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം എല്ലാവരുടെയും നിരീക്ഷണവും വീക്ഷണവും മറ്റൊന്നായിരുന്നു പക്ഷെ അത് വൈകുന്നേരം ഒരു നാല് മണിയോടുകൂടി അത് മാറി പിന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇപ്പോൾ നീലിമ വായിച്ച വാചകങ്ങൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭരണകർത്താക്കൾക്കെതിരെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒഴിച്ചാൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു വിദ്വേഷ പ്രസംഗം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ മുഖ്യമന്ത്രി വിമർശനങ്ങൾക്ക് അതീതനാണോ ഭീകരവാദികളായ ഹമാസിന്റെ ജിഹാദിന് വേണ്ടിയുള്ള
സ്ഥലമൊന്നും പറയാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അത് പറഞ്ഞാൽ അതിനേക്കാൾ വലിയ വിവാദം ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് പറയാം കേരളത്തിലൊരു സ്ഥലത്ത് പാലസ്തീൻ പിന്തുണയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രക്ഷോഭം അല്ലെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രകടനം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹമാസിന്റെ നേതാവ് പ്രസംഗിക്കുന്നു കേസെടുത്തോ ഹമാസിന്റെ നേതാവ് ഇവിടെ വരുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായത് ഹമാസിന്റെ നേതാവിന്റെ ഒരു വീഡിയോ ഈ സോളിഡാരിറ്റിയുടെ സമ്മേളനത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ല എന്നെ ഒന്ന് പൂർത്തിയാക്കാൻ അനുവദിച്ചാൽ ഞാൻ പൂർത്തിയാക്കാം ഓക്കെ ഒരാൾ ഇവിടെ വന്ന് പ്രസംഗിച്ചോ അയാൾ വീഡിയോയിലൂടെ പ്രസംഗിച്ചോ എന്നുള്ളതല്ല പ്രശ്നം കേരളത്തിലെ ആളുകളുടെ മുൻപിൽ കേരളത്തിലെ ജനസമൂഹത്തിന്റെ മുൻപിൽ ഒരാൾ പ്രസംഗിക്കുന്നു ഹമാസിന് അനുകൂലമായി നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ നിലപാട് എന്താ ഹമാസിനെതിരാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഹമാസിന് അനുകൂലമായ നിലപാടുണ്ടാകാം പക്ഷെ രാജ്യത്തിന്റെ നിലപാട് ഹമാസിനെതിരാണ് പാലസ്തീൻ അനുകൂലമാണ് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ നിലപാട് ഇസ്രായേലിന് അനുകൂലമാണ് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ നിലപാട് പാലസ്തീൻ ജനതയ്ക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ അതേസമയം എന്തിനാ ഹമാസിന്റെ പ്രവർത്തികൾക്കെതിരാണ് ഹമാസിന്റെ നിലപാടുകൾക്കെതിരാണ് ഹമാസിന്റെ ആശയങ്ങൾക്കെതിരാണ് ഹമാസിന്റെ നടപടികൾക്കെതിരാണ് അതിനൊരു തർക്കവുമില്ല നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ നിലപാട് അതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ നിലനിൽക്കെ ഈ സംസ്ഥാനത്ത് ഹമാസ് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുകയും പ്രകടനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയും പ്രതിഷേധങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയും അത് പാലസ്തീൻ അനുകൂലം എന്നുള്ള പേരിൽ എല്ലാ പ്രകടനങ്ങളിലും എല്ലാ പ്രതിഷേധങ്ങളിലും എന്താ എന്താ ഉയർന്നു വന്ന മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഹമാസ് അനുകൂല മുദ്രാവാക്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ സംരക്ഷിക്കുക അവർക്ക് അനുകൂലമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുക അത് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ തെറ്റുള്ളത് അതിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രിക്ക് പറയാനുള്ള അവകാശമില്ലേ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് പറയാനുള്ള അവകാശമില്ലേ അതല്ലേ അദ്ദേഹം നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ളൂ മുഖ്യമന്ത്രിയെ വിമർശിച്ചതിന്റെ പേരിൽ വരാം ശ്രീ വി കെ സനോജ് കേന്ദ്രമന്ത്രി എന്ന നിലയിലുള്ള വിമർശനമാണ് ഈ കേന്ദ്രമന്ത്രി രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ ഉയർത്തിയത് എന്നാണ് ബി ജെ പിയുടെ പ്രതിനിധി പറയുന്നത് അതിനെ അങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയുമോ കേരളത്തിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയത്തിൽ വളരെ ഗൗരവമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലാണ് വളരെ കൃത്യമായ ഇടപെടലാണ് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ബി ജെ പി നേതാവ് പല വാദങ്ങളും ഉന്നയിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഈ സംഭവം നടന്ന ഉടനെയാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രിയും ബി ജെ പിയുടെ നേതാക്കളൊക്കെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുള്ള പ്രസ്താവനയ്ക്ക് ഇറക്കിയത് മാർട്ടിൻ ആണ് എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങളതെല്ലാം നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആദ്യം നടത്തിയതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്തായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ ആദ്യം നടത്തിയതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇത് ഒരു മുസ്ലിം പേരുകാണാണെങ്കിൽ എന്നാൽ പിന്നെ കേരളത്തിലൊരു കലാപം തന്നെ എന്ന നിലയിലേക്ക് ഇവരുടെ അണികളെ സജ്ജമാക്കാൻ അതിനുള്ള ഒരു പരസ്യമായ ആഹ്വാനമാണ് ഇവർ നടത്തിയത് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്രമന്ത്രി നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രസ്താവന എന്താ ഇപ്പോൾ ഇയാൾ ബി ജെ പിയുടെ പ്രതിനിധി ആളുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണ് ബി ജെ പിയുടെ പ്രതിനിധിയോ ബി ജെ പിയുടെ ഇനിയിപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രിയോ ഭരണത്തെയോ വിമർശിക്കാം അതൊക്കെ രാഷ്ട്രീയമാണ് പക്ഷേ ആ വിമർശനം ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ് നടത്തിയത് ആ വിമർശനം ആദ്യത്തെ ഒരു വരിയിൽ സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രിയെ വിമർശിക്കുന്നു പോട്ടെ അതിന് അവർക്കുള്ള അവകാശമായി കൊടുക്കാം പിന്നെന്താ പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ തീവ്രവാദികളായ ഹമാസിൻ്റെ ജിഹാദിന് വേണ്ടിയുള്ള തുറന്ന ആഹ്വാനങ്ങൾ നിരപരാധികളായ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് നേരെ ആക്രമണങ്ങളും ബോംബ് സ്ഫോടനങ്ങളും നടത്തുമ്പോൾ എവിടെയാണ് നടത്തിയത് ഏത് ഹമാസാണ് ഇവിടെ അക്രമം നടത്തിയത് ഇത് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ആർ എസ് എസിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്കിൽ എഴുതുന്ന ആരെങ്കിലുമല്ല വളരെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റർ ഇത് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ എന്ത് തെളിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അപ്പോൾ ലക്ഷ്യം ഒറ്റൊരു കാര്യം മാത്രമായിരുന്നു ഈ സംഭവത്തെ മുൻനിർത്തി പല ഘട്ടത്തിലും ഇവർ നടപ്പാക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു വർഗീയ കലാപം കേരളത്തിൽ നടത്താം എന്ന ആഗ്രഹത്തിലാണ് ഇവർ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം സുവർണാവസരമായിട്ടാണ് ഇവർ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ശബരിമല വിഷയം നിൽക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ കോടതി വിധി ഉൾപ്പെടെ വന്നപ്പോൾ ഇവരുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ബി ജെ പിയുടെ പ്രത്യേക യോഗം ചേർന്നിട്ട് ഇതൊരു സുവർണാവസരമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ സുവർണാവസരം തേടിയിട്ടുള്ള യാത്രയാണ് ഇവർ ഇവ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഇവിടെ ഒരു ബോംബ് കൂട്ടിയ വിഷയം കിട്ടിയത് എന്നാൽ പിന്നെ അതിനെ വെച്ച് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു
അതുകൊണ്ട് ആ മതവിഭാഗത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു വികാരം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കേന്ദ്രമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ ശ്രമിച്ചു കേന്ദ്രമന്ത്രിയല്ല ഏത് മന്ത്രി ശ്രമിച്ചാലും അതിനെയെല്ലാം അതിശക്തമായി നേരിടും ഇതൊന്നും ഈ കേരളത്തിൽ വെച്ച് പൊറുപ്പിക്കില്ല എന്ന കൃത്യമായ സന്ദേശമാണ് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് കൊടുത്തത് അതൊന്നും കേരളത്തിൽ നടക്കില്ല ഇവർ കുറേ കാലമായല്ലോ തുടങ്ങിയിട്ട് ഗുജറാത്തിലേക്കാൾ കൂടുതൽ ശാഖ കേരളത്തിൽ നടത്തിയവർ ശാഖ നടത്തിയിട്ട് കുറെ അഭ്യാസം കളിച്ച് തിരിച്ചു പോയി എന്നല്ലാതെ കേരളത്തിൽ ഒരു നിയമസഭാ സീറ്റ് പോലും നിലനിർത്താൻ ഇവർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവർ ഇനിയും പല അഭ്യാസവും നടത്തും പക്ഷേ കേരളത്തിലെ പ്രബുദ്ധരായ ജനത ഇതിനെയെല്ലാം ചെറുത്ത് തോൽപ്പിക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇവർ പറയുന്നു സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ പരാജയം എന്നൊക്കെയാണ് ഇവർ ഇവരുടെ ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഉൾപ്പെടെ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നടന്ന സ്ഫോടനം എന്താണ് ഐ ഇ ഡി സ്ഫോടനമാണ് ഐ ഇ ഡി സ്ഫോടനം സംബന്ധിച്ച് ചില കണക്കുകൾ ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഐ ഇ ഡി സ്ഫോടനം നടക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യ മാറുകയാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഒരു കണക്ക് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത് ഐ ഇ ഡി സ്ഫോടനമാണ് നടന്നത് ഈ കണക്ക് വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ തീവ്രവാദത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രമെന്ന് കരുതി പോകുന്ന അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ അല്ലെങ്കിൽ മദരാഷ്ട്രം എന്ന നിലയിൽ ആ നിലക്കുള്ള കലാപങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്ന അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പാകിസ്ഥാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന ഐ ഇ ഡി സ്ഫോടനത്തെക്കാൾ കുറവ് സ്ഫോടനം മാത്രമേ അവിടെ നടന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പം അതിലേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്ഫോടനം ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പിന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് പരാജയമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഇൻ്റലിജൻസ് പരാജയമാണ് എന്ന് ബി ജെ പിയുടെ വക്താവിന് ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റുമോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആർക്കും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിൻ്റെയോ ഇൻ്റലിജൻസ് സംവിധാനത്തിൻ്റെയോ വീഴ്ചയായിട്ടൊന്നും അതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ച് പോകാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല ഇത് എന്താണ് ഉണ്ടായത് നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ കൂടുതൽ അന്വേഷണം വരട്ടെ ആ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവിടെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവത്തെ മുൻനിർത്തി എങ്ങനെയാണ് കേരളത്തെ വിഭജിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ഇത് കേരളത്തിലെ കക്ഷിരാഷ്ട്രീയ അതീതമായ എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകളും കണ്ണു തുറന്ന് കാണേണ്ട ഗൗരവത്തോടെ വീക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം കിട്ടിയ അവസരം ഇവർ നശിപ്പിച്ചു കളയും കത്തിച്ചു കളയും അത്രമാത്രം വിഷലിപ്തമായിട്ടുള്ള ചിന്താഗതിയുമായിട്ടാണ് ഈ കൃഷ്ണദാസിൻ്റെ പ്രസ്ഥാനം ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം രാജ്യത്തുടനീളം വംശീയ കലാപമുണ്ടാക്കി വർഗീയ കലാപമുണ്ടാക്കി ആളുകളുടെ ചോരയിൽ ചവിട്ടിയിട്ടാണ് ഇവർ ഈ അധികാരത്തിൻ്റെ കസേര ഉറപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ആ കസേര ഉറപ്പിച്ച് നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല ശ്രമങ്ങളും അവർ നടത്തുകയാണ് കേരളത്തിൽ ആ കസേരക്ക് അങ്ങനെ ഉറപ്പ് കിട്ടാത്തത് കേരളത്തിൽ വർഗീയ കലാപത്തിലുള്ള അന്തരീക്ഷം അവർ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ അതിനെല്ലാം ചെറുത്ത് പരാജയപ്പെടുത്തിയതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് എഴുപത്തൊന്ന് ഘട്ടത്തിലെ തലശ്ശേരി കലാപം മുതൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള ചരിത്രം നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും അപ്പം ഇതിനെല്ലാം നിരവധി ചരിത്രം നമുക്ക് നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കേരളം വളരെ വളരെ ജാഗ്രതയോടെ നിന്ന് പോവേണ്ട നിൽക്കേണ്ട ഒരു സന്ദർഭമാണ് ഈ കളമശ്ശേരി സംഭവത്തെ മുൻനിർത്തിയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയുക ഓക്കെ സനലിലേക്ക് വരാം ഇപ്പോൾ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ ലാൽകുമാറിലേക്ക് പോവുകയാണ് ലാൽകുമാർ ഈ കേന്ദ്രമന്ത്രി രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിൻ്റെ ട്വീറ്റ് വരുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ള ലേബലിൽ തന്നെയാണ് ഈ കേന്ദ്രമന്ത്രിക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഇൻപുട്ട് കിട്ടിയത് ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഒരു ഹമാസാണ് ഇത്തരത്തിൽ കളമശ്ശേരി സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ ഉള്ളത് എന്നുള്ള സൂചന നൽകുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള ഒരു പ്രതികരണമാണ് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നുണ്ടായത് അങ്ങേയറ്റം വിഷമിത്തമായ ഈ ഒരു പ്രതികരണം നടത്താൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ടിൻ്റെ പിൻബലമുണ്ടായിരുന്നോ കേന്ദ്രമന്ത്രി എന്ന നിലയിലാണ് വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം രാജ്യത്ത് ബി ജെ പിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതികരിക്കുന്നവർ പല ആൾക്കാരും എല്ലാവരും എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പല ആൾക്കാരും അവർ എന്തെങ്കിലും ഇൻപുട്ട് കണ്ടിട്ടാണ് പ്രതികരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാര്യം ഇൻപുട്ടൊന്നും അവർക്ക് വേണ്ട ദർ ഇസ് എ ഡെഫിനറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ദ ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമം അവർ നടത്തും അതാണ് ഈ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വളരെ കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന
ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം നമ്മൾ ഹമാസിനെതിരാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം ഇസ്രായേലിന് അനുകൂലമാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം പാലസ്തീനും അനുകൂലമാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പം ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഹമാസ് തീവ്രവാദി സംഘടനയായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് നയങ്ങൾ കൂടെ നിങ്ങൾ പോയുകയും ആ പ്രോസസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ ഞാനീ പറയുന്നത് നിമിഷം വരെ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം ചുമ്മാതെ സൗകര്യപ്രകാരം ചർച്ചയിലും അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഇരുന്ന് ട്വീറ്റും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യം നടക്കത്തില്ല യു ഹാവ് ടു ഹാവ് എൻ ഒപ്പീനിയൻ ഒപ്പീനിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചുമ്മാതെ ബ്ലാങ്കറ്റ് കാർപ്പറ്റ് ബോംബിംഗ് നടത്തുന്നതിനെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതാണ് ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് രണ്ട് നോക്കൂ ഇവിടെ കൃത്യമായി ഒരു റൈവൽറി എനിമിറ്റി ഉണ്ടാക്കത്തക്ക രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ആ ട്വീറ്റ് ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫോറെ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫോറും അട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൊണ്ടെന്ന് എന്നെക്കാട്ടിലും വൃത്തിയായി കൃഷ്ണാസേട്ടൻ അറിയാം കാര്യം കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ അദ്ദേഹം നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലോയറാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം അതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ തർക്കിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അദ്ദേഹത്തിന് അറിയത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല കാര്യം അത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹമായിട്ടുള്ള എനിക്ക് എനിക്ക് ബന്ധം ഉണ്ടെന്ന് കൂട്ടിക്കൂ അത് കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ അദ്ദേഹം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ കാണുന്നതാണ് അദ്ദേഹം വാദിക്കുന്ന ഞാൻ കാണുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം അതിനകത്തുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞത് ഇതേ സെൻറ്റൻസ് പറഞ്ഞത് വേറെ ആരിലും ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവർ വിടുവോ വിടത്തില്ല കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമായിരുന്നു അത് കൃത്യമായി സർക്കാർ ചെയ്തു അത് കൂടാതെ കൃത്യമായ ഇടപെടിയിൽ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നടന്നു എന്നുള്ളതാണ് നോക്കൂ ഒരു ഒരു വല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ നിന്നത് കാര്യം ഏറ്റവും മനുഷ്യത്വ വിരുദ്ധമായ ഒരു പ്രവർത്തനം ഒരാൾ ചെയ്ത ശേഷം കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ പോലും അപകടത്തിൽ പെട്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത വെച്ചാൽ നമുക്ക് അന്നത്തെ ദിവസം ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് എന്നുവെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വിഷമമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നത് നമുക്ക് പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് പറയാം ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കൂ കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ഉണ്ട് കോൺഗ്രസ് ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ്സിന് ഒരുപാട് വിമർശനങ്ങളുണ്ടാകാം ഒരുപാട് വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾ ഒന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ ബി ജെ പിക്കാർ തന്നെ പലരിലും എടുത്തു നോക്ക് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ എന്നുള്ള ആളെ വിട്ട് നിങ്ങൾ ബി ജെ പി കൃഷ്ണദാസേട്ടൻ്റെ കാര്യം തന്നെ എടുത്തു നോക്ക് അദ്ദേഹം ചാടിക്കയറി ഇങ്ങനെ ഒരു പറ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുകയാണോ ചെയ്തത് അല്ല പക്വതയുള്ള ഒരു മനുഷ്യത്വമുള്ള ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെ ചാടി പറ കയറി പറയേണ്ട ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് അല്ലാതെ അങ്ങനെ വളരെ റെസ്പോൺസിബിളായിട്ട് ഈ ഒരു ചെയറിലിരിക്കുന്ന ഒരാൾ കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാതെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യം മാത്രം നോക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇറക്കാൻ പാടില്ല ഇപ്പം കോൺഗ്രസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കോൺഗ്രസ് ഇപ്പം നാളെയോ നാളെ കഴിഞ്ഞ തൊട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് തൊട്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇൻ്റലിജൻസ് ഫെയിലിയർ ആയിരുന്നു അതാണ് ഇതാണ് പിണറായി വിജയൻ്റെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മോശമാണെന്നൊക്കെ പറയുമായിരിക്കാം പക്ഷേ ആ പോയിൻറ്റിൽ നമ്മൾ ഈ ഈ സംസ്ഥാനം ഈ രാജ്യം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ പരമാധികാരത്തിനെ തന്നെ ഹിറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു പോയിൻറ്റിൽ പെട്ടെന്ന് അതിനൊക്കെ ആ ആ പറയുന്ന ആ പറയുന്ന സോഷ്യൽ പൊളിറ്റിക്കൽ സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പുറത്ത് വരാൻ ആ സമയത്തൊരു ബ്രീത്തിങ് സ്പേസ് തരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇതിൽ രാഷ്ട്രീയം കണ്ടെത്തുന്നതിൻ്റെ മാന്യതയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ചോദിക്കേണ്ടത് ഒരു വിഷയമുണ്ട് ഇവർ എന്തോ ദീസ് ദീസ് ആർ ദ പീപ്പിൾ ഹു ടുക്ക് ഓത്ത് saying that upholding the values of the constitution alle ee constitution de values uphold cheyam ennu paranje ezhuthi vechittulla allekil paranje ezhuthi vechittulla oru karyam ee satyaprathigne cheyidu munnotu vanna aalkar aanu idu cheyunnu nallana appo angane ulla aalkar idu paranjadinagathu ee parayna oru nayigarnu rajiv chandrasekharan edire non bailable offense ittu ipc ki athulla provision non bailable aayathu namakku ippo endu cheyan pattum ഐ പി സിയിൽ ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹം ചെയ്തു ഐ പി സിയിൽ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊവിഷൻ അദ്ദേഹം ഒരു ഒഫൻസ് അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രൊവിഷൻ ഇടും അത് ചിലപ്പോൾ ബെയിലബിൾ ആവും നോൺ ബെയിലബിൾ ആവും കോടതി പോയി ജാമ്യം എടുത്തോണം അതിന് മന്ത്രി എന്ന് പറയുന്ന ഒ
എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിൽ നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പൊളിറ്റിക്സ് കളിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളോട് കാണിക്കാനുള്ള പൊളിറ്റിക്സും അതിനുള്ള സമയമല്ലായിരുന്നു അത് അത് കൃത്യമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ ആൾക്കാരെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് ഒരിക്കലും വരാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ ചർച്ചകളിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു പോയ ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട് കാര്യം രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിൻ്റെ കൂടുതൽ കൂടിയാൽ മാത്രമേ മുരളീധരനെ എതിർക്കാൻ പറ്റൂ രണ്ടുപേരും രണ്ട് തട്ടിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ഡയമെൻഷൻസ് ഇതിനകത്തുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മൾ നമ്മളോട് നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഇതിനകത്ത് ഇൻറ്റേണലി പൊ ഇൻറ്റേണൽ പൊളിറ്റിക്സ് ഉണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ പൊളിറ്റിക്സ് ഉണ്ട് ഇവർ വർഗീയതയുടെ ഒരു വലിയ കാർഡ് ഇറക്കിക്കൊണ്ട് കളിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പക്ഷേ ഇതിനെയൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശക്തി മതനിരപേക്ഷ കേരളത്തിനുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അതാണ് ഏറ്റവും കാൽക്കുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ജനങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസ് കുറേ ആൾക്കാരൊക്കെ ഈ പറയുന്ന പോലെ റെക്ലെസ് ആയിട്ട് പ്രതികരിച്ചവരുണ്ട് അവരെയൊക്കെ പിടിക്കുകയും പോലീസ് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒറ്റ കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയാം ഒറ്റ കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അവസാനിപ്പിക്കാം ഗോന്ദ മാസ്റ്റർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഗോന്ദ മാസ്റ്റർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശരിയായ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന ഔദ്യോഗികമായി വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഈ നമ്മളെല്ലാം ഓൺലൈൻ കാണുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ അപ്പോഴേക്കും ഇത് ഹമാസിലേക്കും ഈ പറയുന്ന ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളേക്കും അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിമിലേക്കും കൊണ്ടുവെച്ച് പ്രചരണം തുടങ്ങിയിരുന്നു മനസ്സിലായില്ലേ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് പോകുമ്പം അത് നമ്മളെല്ലാം നോക്കി ഈ പറയുന്ന രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾ പ്രതികരിച്ചതിന് മാത്രമല്ല ഒരു പാർട്ടിയുടെ നേതാവ് പ്രതികരിക്കേണ്ടത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇതിനെ സീൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രതികരണമാണ് അതിന് അതിനകത്ത് വലിയ തെറ്റൊന്നും ഞാൻ കാണുന്നില്ല അതിനകത്തൊരു സതുദ്ദേശം ഉണ്ട് പക്ഷേ മറ്റേനകത്ത് സതുദ്ദേശം ഇല്ല എന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയും അതെ അതാണ് ഇപ്പോൾ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇരട്ട നിലപാട് എടുത്തിരിക്കുന്നു സനോജിലേക്കാണ് പോ പോകുന്നത് കൃഷ്ണദാസിലേക്കാണ് പോകേണ്ടിയിരുന്നത് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൂം കണക്ഷൻ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് അത് പരിഹരിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് വരാം ശ്രീ വി കെ സനോജ് ഇതാണ് പറയുന്നത് ഇരട്ട നീതിയാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് കോൺഗ്രസ് ഇക്കാര്യത്തിൽ പി എം വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്ററെ നിരാകരിക്കുന്ന ഒരു സമീപനം കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് വളരെ കൃത്യമായി നമുക്കറിയാം പക്ഷേ വളരെ മുസ്ലിം ലീഗ് ഇക്കാര്യത്തിൽ എം വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞതിൽ യാതൊരു തെറ്റുമില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണ് ശരി എന്ന നിലപാട് മുസ്ലിം ലീഗ് വളരെ കൃത്യമായി കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇതിൽ ഒരു ഇരട്ട നീതിയോ ഇരട്ട നിലപാടിൻ്റെയോ പ്രശ്നമുണ്ടോ രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ മുന്നിൽ പൊതുമണ്ഡലത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞത് ആ സമയത്ത് അന്വേഷണത്തിൻ്റെ പ്രാഥമിക ഘട്ടം നടക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു സംഭവത്തിന് ഞെട്ടലിലുണ്ടായ അന്നത്തെ സമകാലിക രാഷ്ട്രീയങ്ങൾ മുൻനിർത്തിയുള്ള ഒരു ചോദ്യങ്ങളോടുള്ള പ്രതികരണം മാത്രമാണ് പക്ഷേ കേന്ദ്രമന്ത്രി നടത്തിയതോ അങ്ങേയറ്റം മുൻവിധിയോടുകൂടി ഇതാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഈ രണ്ട് സമുദായങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭിന്നത വരുത്തുന്ന രീതിയിൽ ഇട്ടുകൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ഒരു ഇരട്ട നീതിയുടെ പ്രശ്നമോ ചോദ്യമോ ഓദിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഒരു ഇരട്ട നീതിയും ഇല്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ചർച്ചയുടെ തുടക്കത്തിൽ എം വി ഗോവിന്ദ മാഷയുടെ പ്രതികരണം നിങ്ങൾ കാണിക്കുകയുണ്ടായി അതിനകത്ത് പത്രക്കാർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പാലസ്തീൻ സംഭവവുമായി ബന്ധമുണ്ടോ എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്ന് മാഷോട് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മാഷ് പറയാണ് പാലസ്തീൻ സംഭവവുമായി ബന്ധമുണ്ടോ എന്നുള്ളത് പൂർണ്ണമായും പരിശോധിക്കണം രാഷ്ട്രീയമായി പരിശോധിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവം ഒരു ഭീകര പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഭാഗമായിട്ടുള്ളതാണ് അത് ഗൗരവതരമായി പരിശോധിക്കണം പിന്നെ പറയാണ് മുൻവിധിയോടെ ഇതിനെ സമീപിക്കേണ്ടതില്ല എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് കൃത്യമായി അന്വേഷിച്ച് ആവശ്യമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കണം ഗോവിന്ദ മാഷ് പറഞ്ഞതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മതത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു മതവിഭാഗത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ആക്രമണമാണെന്ന് മാഷ് പറയുന്നുണ്ടോ ഹമാസിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് എന്തെങ്കിലും മാഷ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ മാഷ് ഒരു മതവിശ്വാസത്തെയോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തനത്തെയോ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടേയില്ല അപ്പോൾ ഇതാരാ ഇത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും കോൺഗ്രസ് ആണ് പക്ഷേ മുസ്ലിം ലീഗ് വളരെ പക്വതയുള്ള രാഷ്ട്രീയമായ അന്തസ്സുള്ള നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു
അപ്പം അങ്ങനെ മതനിരപേക്ഷതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഏറ്റവും ശക്തമായ രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയെ എന്തിനാണ് ഈ നിലയിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ച് ഒരു 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 തെറ്റായ പ്രചരണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കോൺഗ്രസ് എത്തിപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിസന്ധിയാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ എല്ലാ തലമുതിർന്ന ആളുകൾക്കും ഇത്തരം ഒരു അഭിപ്രായം ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ കോൺഗ്രസ്സിൽ ഇപ്പോൾ കുറേ ആളുകൾ രംഗത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ഐ ടി സെൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊരു സെല്ല് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്താ അവരുടെ പണി അവരുടെ പണി സ്ത്രീകൾക്കെതിരായിട്ടും കുട്ടികൾക്കെതിരായിട്ടും ഫേസ്ബുക്കിനകത്തും സോഷ്യൽ മീഡിയ സംവിധാനം വഴി ആക്ഷേപം ഉന്നയിക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന ചില ആളുകൾ അവർക്ക് ജാമ്യം എടുത്തു കൊടുക്കലെ ഇവരുടെ പണി അതാ ഐ ടി സെല്ലിൻ്റെ പണി ഐ ടി സെല്ലിൻ്റെ തലവനാര ഒരു സരിൻ ഒറ്റപ്പാലത്ത് മത്സരിച്ച് തോറ്റ ഒരു സരിൻ ആ സരിൻ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും നേരത്തെ കേസെടുത്ത് പിടികൂടപ്പെട്ട ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു കോട്ടയം കുഞ്ഞച്ചൻ എന്ന ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൻ്റെ ഉടമ കോൺഗ്രസിൻ്റെ വാർഡ് പ്രസിഡൻ്റോ മറ്റുമാണ് അയാളെ ജാമ്യം എടുത്തതെന്തോ മഹാസംഭവമായിട്ട് സ്വന്തം ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ആളാണ് ഈ സരിൻ അയാളിപ്പോൾ ജയിലിലാണോ പുറത്താണോ എന്നറിയില്ല എന്താ കുറ്റം ആരായത് കണ്ടുപിടിച്ചത് പോലീസ് വളരെ ശാസ്ത്രീയമായി അന്വേഷിച്ച് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഖാവ് റഹീം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് നേരെ അതുപോലെ തന്നെ അന്തരിച്ചു പോയ മഹാനായ കോടിയേരി സഖാവിൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് നേരെ കേട്ടാൽ അറക്കുന്ന ഭാഷയിലാണ് പിന്നെ ഡി വൈ എഫ് എയുടെയും പൊതു രംഗത്ത് നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്കെല്ലാം എതിരായിട്ട് വലിയ ആക്ഷേപം ഉന്നയിച്ച ഒരാൾ കയ്യോടെ പിടിക്കപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫോണ് എല്ലാം പിടിച്ചെടുത്തു കൃത്യമായ തെളിവ് കൊണ്ടുവന്നു കോടതി അയാളെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു അപ്പം അത്തരം ആളുകളെ കോട്ടയം കുഞ്ഞച്ചന്മാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന അവർക്ക് ജാമ്യം എടുത്തു കൊടുക്കുന്ന ആളുകളായിട്ട് ഈ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഐ ടി സെല്ല് മാറിയിട്ടുണ്ട് ആ ഐ ടി സെല്ലാണ് ആ ഐ ടി സെല്ലിൻ്റെ ഒരു പത്രക്കുറിപ്പാണ് ഗോവിന്ദ മാഷയും ഈ കേരളത്തിലെ ഈ തനി വർഗീയവാദികളായിട്ടുള്ള ബി ജെ പിയുടെ ആ മറ്റേ സന്ദീപ് വാര്യരെ പോലുള്ള ആളുകളുടെ പേരിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇവരുടെ എല്ലാം പേരിൽ കേസെടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ആരോടാണ് ഈ പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ ജീവൻ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇടതുപക്ഷം പ്രത്യേകിച്ച് സി പി ഐ എം ഈ ആർ എസ് എസിൻ്റെ സംഘപരിവാരത്തിൻ്റെ കടന്നാക്രമണത്തെ പ്രതിരോധിച്ചത് എത്ര ആയിരക്ക് നൂറുകണക്കിന് സഖാക്കൾ ജീവൻ കൊടുത്ത് പ്രതിരോധിച്ചതാണ് അപ്പം അങ്ങനെ അത്രമാത്രം സംഘപരിവാർ വിരുദ്ധത അത്രമാത്രം ആർ എസ് എസ് വിരുദ്ധത വർഗീയതയ്ക്കെതിരായിട്ടുള്ള നിലപാട് മതനിരപേക്ഷതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്ന സി പി എമ്മിൻ്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയെ തന്നെ ഒരു തരം വർഗീയവാദിയാക്കി ചിത്രീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അതൊന്നും കേരളത്തിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല അത് കനകോലും അല്ല കനകോലിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ ആൾ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇവർക്ക് കുറിപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് അതിവിടെ പ്രചരിപ്പിച്ചാലൊന്നും കേരളത്തെ ജനങ്ങൾ അതൊന്നും ഏറ്റുവിളിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നില്ല അതെല്ലാം കനകോലു ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്ന കോൺഗ്രസിൻ്റെ പുതിയ ഐ ടി സെല്ല് ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്ന ചില ഇടപെടലുകളാണ് അതിനൊന്നും കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ പുല്ലു വില കൽപ്പിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് അതിലൊന്നും ഞങ്ങളങ്ങനെ ഭയപ്പെട്ടു പോകുന്ന പ്രശ്നമില്ല അതിനൊന്നും സർക്കാരിനെ ഞങ്ങൾ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കാനും കഴിയില്ല സർക്കാർ ആർ എസ് എസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഹീനമായിട്ടുള്ള വൃത്തികെട്ട കേരളത്തെ വിഭജിക്കുന്ന എല്ലാതരം ഇത്തരം വർഗീയ ശ്രമങ്ങളെയും ചെറുത്ത് പരാജയപ്പെടുത്തും അതിന് സർക്കാർ സംവിധാനത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തും നിയമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്തെല്ലാം സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് ഗവൺമെൻറ് ആലോചിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഒരു ഇരട്ട നീതിയുമില്ല ഗോവിന്ദ മാഷ് ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല ഗോവിന്ദ മാഷ് പറഞ്ഞതെല്ലാം വളരെ കറക്റ്റാണ് അതെല്ലാം ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് കേട്ടാൽ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവും ആ അഭിപ്രായത്തെ മുൻനിർത്തി കോൺഗ്രസ് വൃത്തികെട്ട രാഷ്ട്രീയമാണ് കളിക്കുന്നത് ഈ രാഷ്ട്രീയം കോൺഗ്രസിനെ മുന്നോട്ട് നയിക്കില്ല എന്ന് കോൺഗ്രസിൽ നല്ല മതനിരപേക്ഷ ബോധമുള്ള ആരെങ്കിലും ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ആരും ബാക്കിയുണ്ടോ എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല ആന്റണിയാണ് നമ്മുടെ മതനിരപേക്ഷതയുടെ ആളൊക്കെയായിട്ട് കണ്ടത് ആന്റണിയുടെ മകൻ തന്നെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം അതിലേക്ക് വരാം അതിലേക്ക് വരാം അതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് അഡ്വക്കേറ്റ് കൃഷ്ണദാസ് നേരത്തെ ലാൽകുമാർ ഉന്നയിച്ച ഒരു ചോദ്യ ചോദ്യത്തിലേക്ക് അങ്ങയിലേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട് അതിനു മുൻപ് ഈ കേസെടുത്തതിൻ്റെ പ്രതികരണമായി രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എക്സിൽ കുറിച്ച വാക്കുകൾ കൂടി അദ്ദേ അങ്ങയുടെ മുന്നിലേക്ക് വരികയാണ് ഇന്ത്യ സഖ്യ പങ്കാളികളായ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും പിണറായി വിജയനും ചേർന്ന് എനിക്കെതിരെ ഒരു കേസ് 
ഹമാസിനെതിരായിട്ടുള്ള നിലപാട് നമ്മുടെ രാജ്യം സ്വീകരിച്ചു നമ്മുടെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അഥവാ ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടുള്ള പ്രസ്താവനകൾ ഇറക്കി ബഹുമാനപ്പെട്ട ലാൽകുമാർ ചോദിച്ചത് നമ്മുടെ രാജ്യം അങ്ങനെ ഹമാസിനെ ഒരു ഭീകര സംഘടനയായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളല്ല അതൊന്നും പക്ഷെ എന്നോടൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ആ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ കാണുന്നുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒരു ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനം നടത്തുകയോ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒരു ഭീകര പ്രവർത്തനം നടത്തുകയോ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ആ സംഘടനയെ ഒരു ഭീകരവാദ സംഘടനയായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ വേണ്ടി നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അന്താ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ യു എൻ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഇസ്രായേലിൽ ഒരു തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനം ഒരു സംഘടന എന്ന നിലക്ക് അവർ നടത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംവിധാനം എന്ന നിലക്ക് അവർ നടത്തി എന്നുള്ളതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം താലിബാനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അത് തന്നെയാണ് അഭിപ്രായം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും സിറിയയിലും എല്ലാം അവർ നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ പാകിസ്ഥാനിൽ അവർ നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആ കാര്യത്തിൽ താലിബാന്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്കുള്ള അഭിപ്രായം അത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സംവിധാനം ത്തിന്റെ അകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു സംഘടനയെ ഭീകരവാദ സംഘടനയായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടുള്ള നടപടികൾ ഉണ്ടാകണം അവരുടെ പ്രവർത്തനം ഉണ്ടാകണം അവരുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനം നടത്തിയിട്ടുണ്ടാകണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയും മറ്റത് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ തരത്തിൽ എന്റെ അഭിപ്രായം ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ അഭിപ്രായം ആ തരത്തിലാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ പ്രതിനിധി അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകളായി അദ്ദേഹം എടുക്കുന്ന ഒരു നിലപാട് നിരന്തരമായി ഏത് ചർച്ചയിലും ഒരു ആർ എസ് എസ് വിരുദ്ധ ബി ജെ പി വിരുദ്ധ പ്രചരണത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രചാരകനാകാൻ കഴിയുമോ എന്ന് അദ്ദേഹം പരീക്ഷിക്കാൻ തെറ്റൊന്നുമില്ല അതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോൾ ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ സി പി എമ്മിൽ നിൽക്കണമെങ്കിൽ ആ തരത്തിലൊരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ കഴിയൂ അതിന് വിരുദ്ധമായ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കാൻ ശ്രീ അനിൽകുമാർ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തിയപ്പോൾ അവർക്കുള്ള ദുരനുഭവം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുൻപിൽ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ അതിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ആ നിലപാട് സ്വീകരിക്കാം മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അദ്ദേഹം ഗോവിന്ദ മാഷെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർട്ടി സെക്രട്ടറി എന്ന നിലക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ന്യായമായിട്ടുള്ള ന്യായീകരണം മാത്രമേ അതിനെ കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും ശ്രീ ഇ പി ജയരാജൻ ഈ വിഷയത്തിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള നിലപാട് തുടക്കത്തിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള നിലപാടും ശ്രീ ഗോവിന്ദ മാഷി ഈ വിഷയത്തിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള തുടക്കത്തിലെ നിലപാടും അതെല്ലാം നേരത്തെ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ എടുത്തിട്ടുള്ള നിലപാടുകളോട് ഏതാണ്ട് സമ്മാനമായിട്ടുള്ള പൂർത്തിയാക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ എന്റെ ഭാഗം പറയട്ടെ അതിനിടയിൽ നീലിമയുടെ ഒരു ആഡ് ഓൺ വേണ്ടല്ലോ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഞാൻ എന്റെ അഭിപ്രായമാണ് പറഞ്ഞത് എന്റെ പാർട്ടിയുടെ അഭിപ്രായമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഗോവിന്ദ മാഷ് പറഞ്ഞതും ഇ പി ജയരാജൻ പറഞ്ഞതും ഒന്ന് തന്നെയാണ് അതൊരു ആക്രമണമാണ് അതൊരു ഭീകരാക്രമണമാണ് എന്നാണ് എല്ലാവരുടെയും ആദ്യത്തെ പ്രസ്താവനയും ആദ്യത്തെ സ്വഭാവവും രീതിയും എല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു പിന്നീട് അത് മാറി എന്നാണ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചത് കൊണ്ടാണല്ലോ അതിനർത്ഥം ഗോവിന്ദ മാഷെ നാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമോ ഗോവിന്ദ മാഷക്കെതിരെ കേസെടുക്കണമോ ഇ പി ജയരാജനെതിരെ കേസെടുക്കണമോ എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ആഭ്യന്തര വകുപ്പാണ് അവരാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ കോടതിയിൽ പോയി ആരെങ്കിലും ഹർജി കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് തീരുമാനം ഉണ്ടാകേണ്ടത് നിലവിലെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് സി പി എമ്മിന് അകത്തുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ഘടകങ്ങളായി നിന്നുകൊണ്ട് തർക്കിക്കുന്ന ആളുകളോട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാർട്ടിയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകളോട് ഗോവിന്ദ മാഷക്കെതിരെ കേസെടുക്കണമെന്ന് ബി ജെ പിക്കാർ പറഞ്ഞാൽ എടുക്കുമോ എടുക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇ പി ജയരാജനെതിരെ കേസെടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എടുക്കുമോ എടുക്കില്ല അതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അവരുടെ പാർട്ടിക്കകത്തുള്ള നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില അന്തചിത്രങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള തർക്കങ്ങളും വിതർക്കങ്ങളും എല്ലാം ഇതിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും കഴിയുന്ന കാര്യമല്ല പിന്നെ കോൺഗ്രസുകാർക്കും ബി ജെ പിക്കാർക്കും പരാതി കൊടുക്കാം ആ പരാതി അവിടെ പെട്ടിയിൽ മേടിച്ചു വെക്കുക എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്ത് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നില്ല പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലൊരു യാ
ഇപ്പോൾ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ പ്രതിനിധി സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസും മുസ്ലിം ലീഗും തമ്മിൽ ചില അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അതിലൊരു രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഏതെങ്കിലും ഒരു മുസ്ലിം ലീഗുകാരന് ഈ ഹമാസിനെ കുറിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പാലസ്തീനെ കുറിച്ചിട്ടോ തങ്ങളെടുക്കുന്ന നിലപാടിൽ തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി വരാൻ കഴിയുമോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർ ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പം വന്നോട്ടെ ഞങ്ങൾക്കൊരു വിരോധവും ആ കാര്യത്തിലില്ല നിങ്ങൾക്ക് ശക്തമായ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കാം പാലസ്തീൻ അനുകൂല നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കാം ഹമാസ് അനുകൂല നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് പ്രകടനം നടത്താം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ശ്രീ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചത് കേരളത്തിൽ ഹമാസ് അനുകൂല പ്രകടനം നടത്തുകയും അവർക്കെതിരെ കേസെടുക്കാതിരിക്കുകയും അതേസമയം തന്നെ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കമുള്ള ആളുകൾ ഡൽഹിയിൽ പ്രതിഷേധം നടത്തുകയാണ് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്ത് നിലപാടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ രാജ്യത്തെ രാജ്യത്തിന്റെ പൊതു നിലപാട് രാജ്യത്തിന്റെ വിദേശകാര്യ വകുപ്പിന്റെ നിലപാട് പാലസ്തീൻ അനുകൂലമാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷവും ഞങ്ങളാണ് പാലസ്തീൻ അനുകൂല നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്ന ഏക സംഘടന എന്ന് ആളുകളോട് പറയാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇന്നൊരു പ്രസ്താവന ഒരാളെ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇട്ടാൽ ഒരു വാട്സപ്പ് പോസ്റ്റ് ഇട്ടാൽ നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു സംവിധാനമുള്ള രാജ്യമാണ് നമ്മുടെ ഇത് അത്രയേറെ വികസിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ രാജ്യം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പൊതുയോഗം നടത്തി കവലയിൽ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ഇതൊക്കെ ആളുകൾ കാണുന്നില്ല എന്നാണ് ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ തരത്തിലുള്ള പ്രീണനമൊക്കെ നിങ്ങൾ നടത്തിക്കൂടോ അതിന് യാതൊരു വിരോധവും ആർക്കുമില്ല പക്ഷെ അതേ സമയം തന്നെ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പൊതു സ്വഭാവത്തിന് പൊതു നിലപാടിന് എതിരായി നിന്നുകൊണ്ട് സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാടുകളെ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല അത് ആരാണെങ്കിലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല അത് മുഖ്യമന്ത്രി ആണെങ്കിലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല പാർട്ടി സെക്രട്ടറി ആണെങ്കിലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല പാർട്ടി നേതൃത്വമാണെങ്കിലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം പാർട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുടെ അതേ അഭിപ്രായമായിരുന്നു അഖിലേന്ത്യ സെക്രട്ടറിക്ക് ഡൽഹിയിൽ ചോദിച്ചപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആയിരുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ പാർട്ടിക്കകത്തും കൃത്യമായി ഇന്ന് ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിൽ അത്തരത്തിൽ വ്യാജ വാർത്തകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയായിരുന്നു പലസ്തീൻ പലസ്തീൻ പ്രശ്നത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായ നിലപാട് സി പി ഐ എം കൈക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി കൈക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് അത്തരത്തിൽ പ്രതികരണം ഉണ്ടായത് അത് തള്ളിക്കളയുന്ന ഒരു സ്ഥിതി യെച്ചൂരിൽ നിന്നുണ്ടായില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം വളരെ കൃത്യമായ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നീലും അപ്പൊ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് മിനിങ്ങാന്നത്തെ കാര്യത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് മിനിങ്ങാന്ന് ഇതേ കാര്യത്തിൽ തന്നെ പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയുടെ അതേ കാര്യത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇന്ന് വ്യക്തത വരുത്തിയത് അതേ കാര്യത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇന്ന് വ്യക്തത വരുത്തിയത് ഞാൻ പറയട്ടെ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരനെതിരെ കേസെടുത്തത് ഇന്നത്തെ പ്രസ്താവനക്കല്ലോ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരനെതിരെ കേസെടുത്തത് മിനിങ്ങാന്ന് നടത്തിയിട്ടുള്ള ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ എക്സൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രതികരണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം കേസെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്ന് പോലീസ് തയ്യാറാകുന്ന സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് മിനിങ്ങാന്ന് അതായത് സംഭവം നടന്ന ദിവസം വൈകുന്നേരത്തിന് മുൻപുള്ള കാര്യത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ ബി ജെ പി നേതാക്കന്മാർ പോസ്റ്റ് പിൻവലിച്ചു കൊണ്ട് ഓടിയെന്ന് അത് ഏത് സമയത്തെ കാര്യമാണ് വൈകുന്നേരം നാല് മണിക്ക് മുൻപുള്ള കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് അതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് കേസ് അങ്ങനെയാണ് അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ശ്രീ ലാൽകുമാർ ഇപ്പോൾ കൃഷ്ണദാസ് പറയുന്നത് ഈ നാലു മണിക്ക് ശേഷം ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രസ്താവനയും ബി ജെ പിയുടെ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണ് പക്ഷേ കെ സുരേന്ദ്രന്റേതായി തന്നെ എക്സിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം വന്നു എന്തിനാണ് കേരള പോലീസ് ഇത്ര ധൃതി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഫൈനൽ രൂപം കളമശ്ശേരി ബ്ലാസ്റ്റിന്റെ ഫൈനൽ രൂപം ഇതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ദുസ്സൂചന വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ മെസ്സേജ് ഇടുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ പ്രതികരണം ഇടുന്നത് അതായത് അന്വേഷണം പൂർത്തിയായിട്ടില്ല ഇനിയും എന്തൊക്കെയോ വരാനുണ്ട് കാരണം അവരാഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് എന്തോ എന്തൊക്കെയോ വരാനുണ്ട് അത് വരുന്നത് വരെ ഇവിടെ കേരള സർക്കാർ മിണ്ടാതിരിക്കണം ഇത്തരത്തിൽ പോലീസ് ഈ അന്വേഷണം അവസാനിപ്പിച്ചു എന്ന മട്ടിലൊന്നും സംസാരിക്കരുത് എന്നാണ് കെ സുരേന്ദ്രൻ പറയുന്നത് അതായത് ഈ മാർട്ടിൻ മുതൽ മാർട്ടിൻ വരെയോ എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് ഈ ഹാൻഡിലുകളെല്ലാം ഉയർത്തുന്നത് ഒരു മാർട്ടിനിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന വിഷയമാണോ ഇത് ഇതിന് മറ്റെന്തെങ്കിലും മാനങ്ങളുണ്ടോ എന്നത് അറിയണം
ഈ മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുണ്ട് കേരളത്തിലെയല്ല മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പലരും ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേരള സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ശരിയായെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ച് ചോദിച്ച് ട്വീറ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാരുണ്ട് ഈ കേരള സ്റ്റോറിക്കൊക്കെ ഇപ്പം എന്താ പ്രസക്തി ആ കേസുമായി ഈ കേസുമായിട്ട് എന്താ കേരള സ്റ്റോറിക്ക് ബന്ധം അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഗ്രാൻഡർ നറേറ്റീവാണ് ആ ഗ്രാൻഡർ നറേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആൻറ്റി മുസ്ലിം പ്ലോട്ട് അത് നടത്തുക എന്നുള്ളത് ഈ പറയുന്ന ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിൽക്കുന്ന എല്ലാ ഇക്കോ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നിലനിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കുള്ളതാണ് അത് ഞാൻ പല ട്വീറ്റുകളും കണ്ടു വെരിഫൈഡ് പ്രൊഫൈൽസിൽ നിന്നുള്ള ട്വീറ്റ് കണ്ടു അത് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അവർക്ക് അവർക്ക് പറയേണ്ടത് എന്താണ് കേരളം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു എന്താ ഹോട്ട് ബെഡാണ് ഈ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇവിടുത്തെ സ്റ്റേറ്റ് മെഷീനറി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആൾക്കാർ ഇതിനെ സഹായിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഇവർക്ക് ഇവിടെ ഒന്നും കിട്ടിയില്ലേലും വേണ്ടുകയില്ല ഇത് മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇതിന് നേട്ടം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറയുന്ന ഇവർ ഇത്രയൊക്കെ വെപ്രാളപ്പെട്ട് പറയുന്നതിന് കാരണം ഇപ്പോൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പല സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വന്നു നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അല്ലാതെ വേറെ ഒരു തരത്തിലുമല്ല നോക്കൂ അതാണ് ഇവിടുത്തെ അടിസ്ഥാനപരമായി നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പൊളിറ്റിക്സ് കളിക്കേണ്ട സമയമാണോ ഇത് എന്നുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇപ്പം അമിത് ഷാ കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ വിളിക്കുന്നു സംസാരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം ഇങ്ങനൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചോ പ്രധാനമന്ത്രി ഇങ്ങനൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പേര് പറഞ്ഞോ ഈ പറയാത്ത ആൾക്കാർ അല്ലെ ഇവർ പറയിപ്പിക്കുകയാണോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല അത് വേറെ വിഷയം പറഞ്ഞ ആൾക്കാരെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് ആ പറഞ്ഞ എക്കോ സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇവർ എന്തിനു ചാടിക്കേറി ഇങ്ങനൊരു അഭിപ്രായം പറയുന്നു അവർക്കപ്പം വ്യക്തമായ പ്ലാനോടുകൂടി പദ്ധതിയോടുകൂടി ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അല്ല ചുമ്മാ പറയുന്നതല്ല ഞാൻ കേരളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു നേതാവിനെ കണ്ടു ഇതിൻ്റെ പുറയിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആൾക്കാർ കാണും നേരത്തെ ഉള്ള ആൾക്കാരെ നേരത്തെ ഇങ്ങനെ ഒരാൾ തന്നെ ആകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല എനിക്കും അങ്ങനെ പറയാം ഇതുപോലെ ഇത് ഇങ്ങനെ പറയാം വേറൊരു രീതി പറയാം കേരള സർക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ എൻ ഐ എ ഉള്ള ആൾക്കാർ അന്വേഷിക്കുന്ന വഴി ഇതുവഴി കോൺസ്പിറസിയുടെ ഭാഗമായി വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ വൺ ട്വൻറ്റി ബി അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് കോൺസ്പിറസിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടോ സെക്ഷൻ തേർട്ടി ഫോർ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാൻ പറ്റും ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം പക്ഷേ അത് അത് കഴിഞ്ഞ് പുറകോട്ട് വെച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതാണ് പ്രശ്നം ആ പുറകോട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മതവിഭാഗങ്ങളുമായി കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾ തന്നെ ഇവിടെ കോട്ട് ചെയ്ത രണ്ട് മൂന്ന് നേതാക്കന്മാരുടെ കയറി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ പറയുന്ന പ്രൊഫൈലിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോകേണ്ട വന്നത് അവർക്ക് എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് പോ പോകേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത് ആ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് പോകേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത് അവരുടെ അവരുടെ ആ പോസ്റ്റുകളിലുള്ള ബേസിക് പ്രിസംഷൻ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഒരു പ്രവർത്തനം നടന്നാൽ അത് ഈ കൂട്ടരായിരിക്കും ഈ കൂട്ടരായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഹമാസ് അനുകൂലമായി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും ഹമാസും ഇതും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധമില്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അതാണ് ഇപ്പം ഞാൻ മുമ്പേ ചോദിച്ചു ഹമാസിനെ ഇന്ത്യ തീവ്രവാദ സംഘടനയായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇന്ത്യ പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല യു എൻ പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ മതി യു എൻ പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ അത് നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റബിൾ ആകാം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ ഈ പറയുന്ന ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ മാത്രമല്ല ഇത് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് യു എൻ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പം നമുക്ക് നമ്മളുടെ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന സർക്കാരിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ ചേഞ്ചസ് നോക്കൂ നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ഇസ്രായേലുമായി നല്ല ബന്ധമുണ്ട് ആ ഇസ്രായേലിനായിട്ടുള്ള നല്ല ബന്ധത്തിൻ്റെ പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിന് നല്ല ബന്ധം ഉണ്ടാകുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ നരേന്ദ്രമോദി എന്നുള്ളത് നെതന്യാഹുമായിട്ടുള്ള പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ആ അങ്ങനെ ഇസ്രായേലുമായി നല്ല ബന്ധമുണ്ട് ഇസ്രായേലുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വേണ്ട എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പാലസ്തീനെ തള്ളിക്കളയണമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ നമുക്ക് ചരിത്രപരമായി നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന പാലസ്തീൻ കോസിൽ നമ്മൾ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പൊസിഷൻ എടുക്കുന്നു പലപ്പോഴും അതിന് എതിരെ പ്രതിഷേധം ഉണ്ടാവും അത് മോഡി എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്ര രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി ഒരു നയം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ആ നയത്തിന് പുറകെ
എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതിന് മേളിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്കോപ്പിൽ കിടക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ കുഴപ്പം നരേന്ദ്രമോദി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിനെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് രാഷ്ട്രവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനമായി മാറ്റാനുള്ള രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറി ആ പറയുന്ന രീതിയിലേക്ക് കൂപ്പ് കുത്തിയതാണ് ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം നോക്കൂ നേരത്തെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആൾക്കാരോട് പാലസ്തീൻ വിമോചനത്തിന് വേണ്ടി പോരാടിയിട്ടുള്ളവരോട് അവിടെ തോക്കെടുത്തവരോട് അങ്ങനെ തന്നെ പറയുന്നത് അവിടെ തോക്കെടുത്തവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നിട്ടുള്ളവരാണ് നമ്മൾ കാര്യം പാലസ്തീൻ ലിബറേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ തോക്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പറയുന്ന യാസർ അറാഫത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരു തോക്കെടുത്തിട്ടുള്ളവരാണ് ആ അതിനെ വിമോചന സമരമായും സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമായും സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികളുടെ ഇടപെടലായും കരുതിയിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു ഇടവേള അനിവാര്യമാണ് ഈ പലസ്തീൻ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ വേണം ഇപ്പോഴുള്ള രാഷ്ട്രീയ സംഭവവികാസങ്ങളെയും നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ശ്രീ വി കെ സനോജ് ഇപ്പോഴും ബി ജെ പിയുടെ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ഹമാസിനോടുള്ള പ്രീണന മനോഭാവം തുറന്ന് കാണിച്ചതിനാണ് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരനെതിരെ കേസെടുത്തത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അതായത് കേരളം ഈ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തീവ്രവാദികളുടെ അഭയകേന്ദ്രമാണ് ഒളിത്താവളമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ രാജ്യത്തിന് ലോകത്തിന് മുൻപിൽ കേരളത്തെ ഇകഴ്ത്തി കാട്ടാനുള്ള വലിയ ആസൂത്രിതമായ ഒരു നീക്കം നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ പതിനെട്ടോളം കേസുകളാണ് ഈ കളംശ്ശേരി യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യാജ പ്രചരണങ്ങൾക്കെതിരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഈ വിദ്വേഷ പ്രചാരണങ്ങൾക്ക് തടയിടാൻ അല്പമെങ്കിലും സാധിക്കുമോ തീർച്ചയായിട്ടും കേരളം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യവും വെച്ച് പൊറുപ്പിക്കില്ല എന്ന സന്ദേശമാണ് ഇപ്പം നൽകിയത് ഇപ്പം ഇവിടെ എന്താ വളരെ കൃത്യമായി പരിശോധിച്ചാൽ കേരളത്തിൽ ബി ജെ പി നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ള വിവിധങ്ങളായ പദ്ധതികളുണ്ട് അതിനെല്ലാം കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഉറങ്കാല് കൊണ്ട് തൊഴിച്ച് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം അവർ ആവർത്തിച്ച് നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് തുടർച്ചയായി വിദ്വേഷം പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അതിപ്പോൾ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഹലാൽ വിവാദം ഉണ്ടാക്കി ലവ് ജിഹാദ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ കേരള സ്റ്റോറി എന്നുള്ള സിനിമയെടുത്ത് അത് പ്രദർശിപ്പിച്ചു ഇപ്പം ഒടുവിൽ ഇപ്പം കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ആൻ്റണിയുടെ മകൻ അനിൽ ആൻ്റണിക്കെതിരെ കേസ് വന്നല്ലോ എന്താ അനിൽ ആൻ്റണിക്കെതിരെ വന്ന കേസിൻ്റെ കാര്യം എന്താ അനിൽ ആൻ്റണി ഈ മലയാളിയാണ് ആ മലയാളിയായിട്ടുള്ള അനിൽ ആൻ്റണി അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം ടി ടി ആണ് കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വടക്കൻ കേരളത്തിൽ കാസർഗോഡ് കുമ്പളയിലെ ഒരു കോളേജിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ അവർ മുറുക്കരിച്ച കുട്ടികളാണ് അവർ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അവർ ധരിച്ച് അവരുടെ കോളേജിന് മുന്നിൽ ബസ് നിർത്തുന്നില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രതിഷേധിച്ചു ബസ് തടഞ്ഞു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു വീ ഒരു ഒരു വീഡിയോ ഇറങ്ങി അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ ദൃശ്യം എടുത്തിട്ട് ഇത് കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വടക്കൻ കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഈ കാസർഗോഡ് ഭാഗത്ത് ബുർക്ക ധരിക്കാതെ ആളുകൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ബുർക്ക ധരിക്കാത്ത ആളുകളെ നിർബന്ധിച്ച് ബുർക്ക ധരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഒരു വ്യാജ പ്രചരണം അവിടെ നടത്തുകയാണ് നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം ഭീതമായിട്ടുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിൽ കൂടിയ കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്തും പ്രചരിപ്പിക്കാം എന്ത് കള്ളവും ഞങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കും എന്ന് പറയുന്ന പറഞ്ഞ് ഈ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ് കേസെടുക്കുന്നു അത് വളരെ സ്വാഗതാർഹമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇനിയും ഇത്തരം വിദ്വേഷ പ്രചരണങ്ങളെ കേസെടുക്കണം പിന്നെ ഇതിനകത്ത് കോൺഗ്രസ് സ്വീകരിക്കുന്ന ഇരട്ട താപ്പുണ്ട് ഇപ്പം എം വി ഗോവിന്ദ മാഷയ്ക്കെതിരായിട്ട് കേസ് കൊടുത്ത യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് അവരുടെ ഐ ടി സെല്ല് അനിൽ ആൻ്റണിക്കെതിരായി കേസ് കൊടുത്തിട്ടില്ല എം വി ഗോവിന്ദ മാഷയ്ക്കെതിരായി കേസ് കൊടുത്ത ഈ ഐ ടി സെല്ല് മലയാളി എന്ന് ആ മഞ്ഞപ്പത്തത്തിനെതിരെ കേസ് കൊടുത്തിട്ടില്ല അയാളൊക്കെ എന്തൊക്കെ വൃത്തികേടുകളാണ് എഴുതി വെക്കുന്നത് എന്ത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ സരിന ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഐ ടി സെല്ലിൻ്റെ തലവന്മാരൊന്നും അവർക്കെതിരെ കേസ് കൊടുക്കാത്തത് അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഒരു ഇരട്ടത്താപ്പുണ്ട് ഇപ്പം സാമാന്യ ബുദ്ധിയിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ആർക്കും അറിയാമല്ലോ കേരളത്തിൽ സി പി എമ്മിൻ്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഒരു വർഗീയപരമായ പരാമർശം നടത്തും എന്നൊക്കെ അത് അത്ര ബാലിശമായ നിലയിലാണ് അവർ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും കേരളത്തിൽ ചിലവാകാനോട്ട് പോകുന്നില്ല പിന്നെ ബി ജെ പി നേതാവിനോട് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് എന്തോ കേരളത്തിലെ അല്ലെ ഇന്ത്യയിലെ സി പി ഐ എം ഹമാസിനെ പിന്തുണക്കുന്നു പാലസ്തീനെ പിന്തുണക്കുന്നു ഒക്കെ പറയാം ഞങ്ങൾ പാലസ്തീനെ പിന്തുണക്കും കാരണം അദ്ദേഹം പറയുന്നു ബി ജെ പിയുട
അതായത് സത്യത്തിന് നേരെ വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ രീതിയിൽ ഇത്തരത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനെതിരെയാണ് നിങ്ങൾ കേസ് നേരിടേണ്ടി വരുന്നത് അത് അംഗീകരിച്ചുകൂടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ പ്രതിനിധി ഞാൻ പറഞ്ഞതിനെ തെരിദ്ധരിച്ചതാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് പാലസ്തീനെ അനുകൂലിക്കാം ഹമാസിനെ അനുകൂലിക്കാം അതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു വിരോധമില്ല എന്നാണ് നിങ്ങൾ ഇസ്രായേലിനെ പിന്തുണയ്ക്കണം എന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് പാലസ്തീനെയും ഹമാസിനെയും അനുകൂലിക്കാം ഈ രാജ്യത്ത് ശ്രീ ലാൽകുമാർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ആർക്ക് ഏത് നിലപാട് സ്വീകരിക്കാനുമുള്ള അവകാശമുണ്ട് അധികാരമുണ്ട് ആർട്ടിക്കൽ നയൻറ്റീൻ അതിനുള്ള അവകാശം നൽകുന്നുണ്ട് അത് സ്വീകരിക്കണം നിങ്ങൾ അതേ നിലപാട് തുടരണം എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിൽ നിന്ന് മാറ്റണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അതേ നിലപാട് തന്നെ തുടരണം അതിൽ യോജിച്ച തെറ്റും ഞാൻ കാണുന്നില്ല അത് തന്നെ തുടരുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് അതിൽ അങ്ങ് ബി ജെ പി കൂടി ചേർക്കണ്ട എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ ബി ജെ പിയുടെ നിലപാടിനെയും കൂടി അങ്ങ് അഭിപ്രായം പറയണമെന്നില്ല അത് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കൃത്യമായി വ്യക്തമായി അറിയാം പിന്നെ നീലിമ ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ ആ കാര്യങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല ഞാൻ ആദരത്തിൽ അങ്ങനെ കുമ്പളയിൽ നടന്ന സംഭവം കുറെ ദിവസങ്ങളായി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഹാൻഡലുകൾ ഞാൻ എന്റെ സമയക്കുറവ് കൊണ്ട് ഞാൻ ആ തരത്തിൽ വ്യക്തികളുടെ പോസ്റ്റുകളൊന്നും അധികം ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല അത് അവരവരുടെ വഴിക്ക് പോക്കോളും ശരി ഞാൻ അത് ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അവസാന ചോദ്യം ലാൽകുമാറിലേക്കാണ് ശ്രീ ലാൽകുമാർ ഇത്തരത്തിൽ വലിയ നീക്കങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ വർഗീയ വിദ്വേഷ പ്രചാരണം നടത്തുന്നവർക്കെതിരെ കൈക്കൊള്ളുകയാണ് സർക്കാർ വളരെ കൃത്യമായി കേരളത്തെ അപവാദപ്പെടുത്താനുള്ള അത്തരത്തിൽ കേരളത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ദുശ്ചിന്ത വളർത്തുന്ന രീതിയിൽ മറ്റുള്ളവരിൽ വളർത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള ഈ നീക്കങ്ങൾക്ക് തടയിടുകയാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം വർഗീയ ധ്രുവീകരണത്തിന് അറുതി വരുമോ നിശ്ചയമായും നോക്കൂ സംസ്ഥാനത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു ബോധ്യമുണ്ട് സംസ്ഥാനത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് എന്താണ് യഥാർത്ഥ രാഷ്ട്രീയം എന്നറിയാം നോക്കൂ നമ്മുടെ സമൂഹം പോളറൈസ്ഡ് ആണോ എന്ന് വെച്ചാൽ പോളറൈസേഷൻ്റെ ഒരു ഇഫക്റ്റൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഉണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മനുഷ്യരല്ലേ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ പറയുന്ന ഇഫക്റ്റ്സൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിനെ മാക്സിമൈസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് ബി ജെ പി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അപ്പീസ്മെൻറ്റ് അപ്പീസ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള വാക്ക് ഇവർ പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത് നോക്കൂ ഒരു ഈ രാജ്യത്ത് ഇപ്പം മുസ്ലിം മതവിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന ആൾക്ക് ഞാൻ വളരെ സ്പെസിഫിക്കായിട്ട് പറയാം മുസ്ലിം മതവിഭാഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രാക്ടീ ആ റിലീജ്യൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ സി പി എം ഇച്ചിരിയൂടെ കൂടുതൽ നിൽക്കുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ അതിനെ ഞാൻ വെൽക്കം ചെയ്യും കാര്യം എന്നറിയോ ആ മതവിഭാഗം ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർജിനലൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് കാര്യം ബി ജെ പി അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം അവരെ പോളറൈസ് ചെയ്യാനും രാഷ്ട്രീയ ആയുധം മാത്രമാക്കി നിൽക്കുന്ന നിൽക്കുന്ന ഒരു വേളയിൽ അവരെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക അതിന് അപ്പീസ്മെൻ്റ് എന്നുള്ള വാക്കല്ല പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം ഇവരിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട് ആ പ്രോസസ്സ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിനെ ഇവർ അപ്പീസ്മെൻ്റ് ആക്കി അപ്പീസ്മെൻ്റ് ആക്കി മാറ്റുക നോക്കൂ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ മുസ്ലിം മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ മൊത്തം സി പി എം നോട്ട് ചെയ്യുക അല്ല കോൺഗ്രസ് നോട്ട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ലീഗ് നോട്ട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ഇത് പോ ഇത് മൊത്തം ഇങ്ങോട്ട് വരുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനല്ല പല കാര്യത്തിലും നിലപാടെടുക്കുന്നത് ഒരു മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടുന്ന ആൾക്കാർ പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പം ഇവർ പ്രത്യേകിച്ച് ന്യൂനപക്ഷ മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുമ്പം രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ഈ പറയുന്ന മലപ്പുറത്ത് സോറി വയനാട്ടിൽ മത്സരിപ്പിക്കാൻ വരുമ്പോൾ പോലും അവിടെ അദ്ദേഹം മുസ്ലിം കോളനിയിലേക്ക് വരുന്നു എന്ന് പറയാൻ ഒരു മടിയുമില്ലാത്ത രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നടത്തുമ്പം ആ മതവിഭാഗത്തിനെ കൂട്ടത്തിൽ ചേർത്ത് നിർത്തി അവരെ ഈ നാട് ഈ പറയുന്നത് പോലെ റിലീജിയസ് ഡിവൈഡ് നടന്ന ഒരു രാ രാജ്യത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തേഴിൽ നമ്മുടെ നടക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പാകിസ്ഥാൻ ഒരു മതരാഷ്ട്രമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെ മതചിന്ത ഉണ്ടായിരുന്നു ഉള്ളവരായിരുന്നു ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നെങ്കിൽ അതായിരുന്നു അവരുടെ പ്രിഡോമിനൻ തോട്ട് പ്രോസസ് എങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയാൽ മതിയായിരുന്നു അപ്പൊ